حدود 27 سال قبل من 34 سالم الان 6 7 سالم بود و تازه اومده بودیم به رشت فک و فامیلی هم نداشتیم کسی نبود از من نگهداری کنه مادرم معلم دبستان بود و شیفتش هم صبحی بود می ترسید منو خونه بذاره خونه ویلایی بزرگ بود اون موقع و وسط خونه دور تا دورش درخت و باغ و می گفت ام نیست اون موقع هم سیستم دزدگی رو نمیدونم سیستم های سکیوریتی و امنیتی اینقدر به پیشرفتگی الان نبود منو به خودش می برد مدرسه همین شد من سه بار کلاس اول دبستان رو خوندم پنج سالگی شش سالگی سری جاشم که هفت سالگی رفتم کلاس اول مادرم فکر میکرد که خب نیست تمام مشقا و حروف الف با و لوحه و هر چیزی که بود و قشنگ دیگه توش من استارت شده بودم بچه ها هر گونه مشکلی داشتن بیش از این که از معلم بپرسن از من میپرسیدن مادرم ام بهش مشتبه شد که نکنه آی کیو این بچه بالاتر از حد طبیعیه و من در شیش سالگی فرستاد کلاس زبان انگلیسی فاصله یه کلاس زبان انگلیسی از خونه ما خیلی کم بود یک روز مادرم به من گفتش که من نمیرسم تو رو برسونم تو باید پیاده بری و پیاده برگردی. و من بهش گفتم واقعا نمیتونم منو ببر میگفت من واقعا وقت ندارم. یک بار منو برد و مسیر رو به هم یاد داد و گفتش که بالاخره هر روز کلاس داری و هر روز این مسیر رو باید پیاده بری و بیای. خیلی از کلماتو یاد گرفته بودم تو همون 6 سالگی. همینجوری که اولین بار پیاده داشتم تنها میرفتم سمت راستم یک فضایی بود که میله های خیلی بلندی داشت و خیلی فضای مخوفی بود برای منی که یه بچه 6 ساله بودم واقعا یک ترس درونی بسیار زیادی ایجاد میکرد و بسته بود تاری کم نور و نمیدونم چرا اولین بار حتی اولین بار به سردرش هم نگاه نکردم که ببینم چی نوشته فقط همون ظاهرش من رو ترسوند و من از اون سمتی که داشتم میرفتم به سمت مقابل رفتم اون مسیر تی شد و دوباره برگشتم به همون سمت اول که از کنار اون فضا رد نشم هر روز که میرفتم کلاس زبان از کنار اون مکان رد می شدم و واقعا هر روز رویا پردازی های عجیب غریبی می کردم فکر می کردم تو اون مکان یه سری حیولا و اجده ها نمی دونم آدم های وحشتناک چیزایی که قابل پردازش و حضم برای ذهن من نبود وجود دارن خیلی چیزای ترسناک تو ذهنم تصور می کردم راجع بهش اسم اون مکان بزرگ رو سردرش نوشته بود مدرسه کودکان استثنایی. باور کنین بدون اقراق من یه همچین چیزی احساس میکردم. احساس میکردم که یه سری آدم اون تو زندونی شدن میله های بسیار بلندی داشت گاردای بسیار بلندی و اصلا شبیه هر چیزی بود جز مدرسه. و همیشه این کلمه استثنایی تو ذهنم موند. اون موقع هم یادم کارتون پینوکیو خیلی پخش می شد. فکر می کنم کسایی که همسن و سال با من هستن یادشونه دیگه. اون فرشته مهربون. آره دقیقا. یه همچین چیزی همیشه یادمه. از چیزهای غیر ممکنی که می تونه ممکن بشه فقط با یه چوب. تو ذهن برچگانه خودم فکر می کردم چه خوبه. یه فرشته مهربون به این خوشگلی وجود می داشت. یه چوب جادویی هم می داشت. همونطور که پیاده می رفتم فکر می کردم. و مثلا میله های اینجا نمیدونستم مدرسه استثنایی یعنی چی که فقط فکر میکردم یه مکانه میله های اینجا بشکنه کسایی که توش هستن و من لغل ببینم واقعا اینا اجده هستن یا نه 19 سال گذشت از اون موقع و من شدم یک انترن دانشوی سال آخر پزشکی یه روزی استادمون راند گذاشته بود من هم دانشوی شهر اردبیل بودم تنها زندگی میکردم نمیدونم اینجا اردبیلی داریم یا نه ولی خیلی شهر سردی بود و صبحها راند صبحگاهیمون هفت و نیم صبح شروع میشد بسیار اون روز سرد بود برف سختی باریده بود و من هم به دلیلی یک دلیل کاملا شخصی خیلی دلگیر بودم دو سه روز قبلش همینطوری که استاد راند گذاشته بود یه های دیدم که یک سندرم دان رد شد از راه روی بیمارستان اصلا حواسم به درسی که استاد داشت میداد نبود اصلا حوصله نداشتم به حرفاش گوش بدم اون روز و نمیدونم چرا ناخدا که رفتم دنبال سرش رفتم دنبال سرش و تمام استرس و ناراحتی که داشتم فقط با این فکر پیش خودم فکر میکردم که خب این که هیچی حالیش نیست 
یک عقب مونده است و حرف هم که نمیشنه این برون بر بگه اصلا چی میفهمه که بخواد بره جای دیگه ای بگه من میتونم خودم رو خالی کنم باهاش حرف بزنم یا تمام اون موقع 24 پنج سالش بود مثلا اسمش هم نمیدونم چی بود هر چیزی که در ذهنم میگذشت و هر استرسی که داشتم بدون کوچکترین واسطه ای براش گفتم بدون کوچکترین خود سانسوری تمام استرس های اون روزم و بعد دو سه روز قبل رو براش تعریف کردم فکر می کردم که خب حالیش نمیشه حرفمو که زدم فکر می کنم یه ده دقیقه رو بی طول کشید یه جمله به من گفت به خاطر همین تو اینقدر ناراحتی خجالت بکش این که چیزی نیست رفتم بعد از ظهر خونه به مادرم زنگ زدم گفتم مامان یه دو سه روز یه مسئله خیلی ناراحتم کرده همه چیزو برای مادرم تعریف کردم و مادرم شروع کرد به نصیحت کردن و ایراد گرفتن و نمیدونم اگر فلان موقع فلان کارو نمیکردی الان اینجوری نمیشد گوشی رو با ناراحتی گذاشتم و بعد دوباره حرف اون دان یادم اومد اون سندرم دان از همون موقع تصمیم گرفتم وارد عالم دانها بشم. احساس کردم که عالم خوبیه، مناسبیه. اون چیزی که به من گفت با اون چیزی که مادرم به من گفت زمین تا آسمون با هم فرق داشت. و من واقعا برای اولین بار بود که تصمیم گرفتم تمرین کنم ببینم میتونم ساده تر فکر کنم. یا مسائل رو یه خورده ساده تر ببینم بدون پیچیدگی های الزامی که هممون به سابجکت های واحد اینجا نمیدونم الان چند نفر نشستیم الان یه سابجکت به ما بدن یک عالمه هر کدوممون پیچیدگی های اغلب اضافی و غیر لازم بهش الحاق میکنیم که همون با اسم میشه ذهن خسته بشه و حالا خیلی عواقه به دیگه ببینید سندروم دان مغوله ای هستش که من راجع بهش کار میکنم و ایده ای که میخوام امروز بهتون بگم راجع به این افراد هست. میدونید دیگه ما هممون 23 جفت کروموزوم داریم 46 تا بچه های دان یک کروموزوم از ما بیشتر دارن و 47 تا. ببینید هیچ رفرنس قابل استنادی وجود نداره. شما بشینید از همین الان تا فردا سرچ کنید. بر اساس کدوم رفرنس قابل استناد تمام تصمیم گیری های دنیای ما وضع کردن قانون تمام ساخت و ساز های شهری اصلا همین برنامه تد تد ایکس تمام سخنران هاش ببینید همه ما 46 کارمازامی هستیم من میخوام بدونم آیا من سرچ کردم چیزی هم به دست نیوردم آیا سوال من اینه به خاطر اینکه ما 46 کروموزومی ها جمعیت غالب جهانیم ببینید اونی که تاریخ رو از ابتدا تا انتها نوشته تو همین امروزی که من اینجا ایستادم 46 کروموزومی بوده نماینده مجلسی که قانون وضع میکنه 46 کروموزومی هست شهردار 46 کروموزوم داره فرماندار 46 کروموزوم داره رئیس جمهور 46 کروموزوم داره صاحب آموزشگاه موسیقی 46 کروموزوم داره من 46 کروموزوم دارم که جلوی شما ایستادم و دارم حرف میزنم. مدیرامل انجامن یوز پلنگ ایرانی 46 کروموزوم داره. من میخوام بدونم شده ما تا به حال فکر بکنیم از دریچه فکر یک موجودی که کاملا میخوام بگم موجود. توی سایت یه بار نوشته بودم دیدم که یک در واقع مدیر سایت از جانب من یک مقاله نوشته و ایراد گرفته که چرا نوشتی موجود. من الان بازم تکرار میکنم موجود. این اعتماد به نفس تصمیم گیری های ما، تصمیم گیری های همه جانبه ما برای موجوداتی که تعداد کروموزوم و ترکیب ژنی متفاوت با ما دارن از کجا میاد؟ آیا به خاطر اینکه ما 46 کروموزوم یا جمعیت غالب روی زمین هستیم؟ اگر فرمولی که ما 46 کروموزوم یا باهاش زندگی می کردیم تا اینجا درست بود، آمار بالای افسردگی، حالا فقر و فحش و فساد و مشکلات اقتصادی رو کاری ندارم. افسردگی که فلج داره میکنه جامعه رو. اصلا مختص به ایران نیست. در ممالک اروپایی و امریکایی هم قاتل روح جامعه شده. واقعا اگر فرمولی که باش درست میخواییم زندگی بکنیم و فکر میکنیم که درسته ما چلا چیش کار بلد بودیم آتپوته وضعیت جامعه ما چرا الان اینه؟ 
میخوام شما رو آشنا کنم با این تصویری که دارید میبینید. دوست دارم اول قبل از اینکه توضیح بدم به افتخار رضا حسنپور یه دست بزنید الان اینجا نیست. رضا حسنپور سندرم دان 34 ساله یکی از رفقای بسیار خوب منه. ازش خواستم که یه نقاشی بکشه که حالا در ادامه توضیح میدم. این مستطیلی که میبینید سیم کارت. <تصفح> سیم کارت. سیم کارت برای من هیچ معنایی نداره جز درد سر گرفتاری این که مثلا فرهاد محمدی زنگ بزنه بگه چرا جواب تلفن‌های منو نمیدی و موبایلمو ده دقیقه جرأت ندارم خاموش بکنم سیم کارت برای رضا حسن پور رنگ داره تمام این رنگایی که اینجا کشیده و ازش پرسیدیم که چرا سیم کارت به نظرت اینجوریه گفت سیم کارت خیلی خوبه خیلی قشنگه رنگ داره همه رنگای دنیا توش هست چون باهاش سر میزنی به خاله به مامان به دختر خاله من میخوام این رو بگم تصوری که از یک سابجکت بسیار ساده مثل سیم کارت یک فرد سندرم دان داره اصلا با ما قابل مقایسه نیست خیلی تفکر ما در مقابل اون ناقصه ولی خب ما فکر میکنیم علامه دهریم همه چیزو ما میدونیم دیگه همه کاری دنیا دست ماست این پرویز رضایتیه سندرم دان من که رفت یک عروسی میخواست خوشحال باشه چند تا جوون به خاطر اینکه احساس میکردن ناشیانه در واقع سیگار میکشه برای ده دقیقه خندیدن خودشون به پرویز رضایتی سیگار دادن و الان پرویز رضایتی که از هوی اسموکر های این جامعه هست آخرین چیزی هم که شکونده بر اینکه بهش سیگار نرسیده تلویزیون خونشون بوده این وضعیت فکری ما خب الان تصویری که میبینید دیوار 47 هست من دیگه سری باید از الان همه چیزو بگم 6 دقیقه وقت دارم علی علی و نیما هم میخوام بیان روی سن سری تو دو دقیقه بگم بحثو ببینید دیوار 47 دیوار 47 پروژه که شروع کردیم خدا خیلی کمک کرد واقعا کمک کرد دیوار 47 دیوارهایی هست از شهرهای ما سه شرط داره در مناطق پرتردد شهر باید باشه بر خیابون باشه و در منطقه خوب شهر نشین دیگه بسته تو کوچه پس کوچه ها نمیخوایم حق و حقوق دان ها رو بگیریم مثل یه پرس غذا میمونه میگیم حالا بیا بخور چهار تا قاشق آخرش هم بذار یه دان بخوره نه اونها هم حقوق اجتماعی دارن و اصلا این پروژه خوشگل و نمیدونم خیلی فان و اینجور چیزا نیست کمترین حق اجتماعی دان هاست که داریم بعد از سالها بهشون میدیم تمام این نقاشی هایی که میبینید نقاشی های بچه های دان ما هست این خوشگل ترین نقاشیه که خب خیلی هم مشهور شد تو دنیا احمد بلند همت قهرمان کاراتو و تکبانتو این رو کشیده میگه اون منم دایره کوچولوه و این حالا دایره که نمیشه گفت تصویر بزرگتر خداست میگه من و خدا عین همیم فقط صورت خدا یه کوچولو بزرگتر از منه گفتیم حالا چرا گفت به خاطر اینکه من مهربونم خدا مهربونه من دروغ نمیگم خدا دروغ نمیگه من میخندم خدا هم میخنده تصویریه که کشیده ازش این نقاشی پوران جعفری 33 ساله رحم نداره افسردگی داره و و و یالم مشکلات دیگه تصویر که از خونه خدا کشیده میگه من تو بال هر چیزی که از خدا خواستم به هم داده خونه خدا اونی که تو تلویزیون نشون میدن مشکی و سفیده نیست خونه خدا این لامپ داره وسطش لامپش هم همیشه روشنه دیوار چلا هفته قوم رو دارید میبینید عبالفضل بهش گفتیم نقاشی بکش حالا هر کاری دوست داری بکن عبالفضل گفت این پرشیا بابامه هر روز منو میبره میاره گفتیم خب عبالفضل تو رو خدا این کجا شبیه پرشیاست گفت همینه که هست این هم دیوار چلا هفته کرمانه خسته شدم دیگه فکر کردم بسته دیگه اینقدر فضای مطبوع تو همه جا فکر میکنن دیوار 47 فقط مال نقاشیه اصلا اینطور نیست مال تمام محصولات دستساز بچه های دان هست ببینید این دیوار رو ما دکوریشن کردیم این تمام این دکور هایی که میبینید ساخته شده این فرش هایی که میبینید من خودم نمیدونستم اسمش چیه مارال دوزی بهش میگن حالت برجسته که در واقع بافته میشه این فرش ها ساخته ای بافته دست بچه های دان هست کارهای معرق و چوبی که میبینید حالا یه مقدار نور کم اینجا همه کار بچه های دان هست و همه رو خودشون درست کردن دونه دونه اینها رو و شهردار کرمان لطف کرد یه حرکت بسیار قشنگ کرد روی این فضا یک فضای شیشه‌ای و تلخ گذاشت و چون شب اینا رو گذاشتیم صبح بلند شدیم دیدیم سه تاش نیست حتی به کار محصولات بچه های دان هم که اینقدر با زحمت درست میکنن ره نمیکنن واقعا حالا کارا رو برعکس بذاریم دانیا بر نمیدارن و کار بقیه رو این هم دوباره فرشست و همون داستان خب آقای علی علی لطف میکنین تشریف بیارین روی سن آقای علی علی از دوستان بسیار خوبه من هستن روزنامه نگار 
و تحصیل کرده رشته عمران تون تون گفتم سه دقیقه وقت داریم چه خوب میرسیم مرسی که اومدین آقای علی خب آقای علی این تصویر رو ببینیم همه هم نکردیم با همه هم. خب آقای علی شما فکر میکنین این تصویر اگر روی یک دیوار 20 متری برای یک شهر کشیده بشه حالا با یه تراکم جمعیتی متوسط فکر میکنین در طول روز چند نفر از کناری دیوار 20 متری تو منطقه پرترد دو دو خوب شهر حالا هر شهری رد بشن فکر کنم مم... معمولا اگه یه جمعیت متوسطی داشته باشه آدمایی که رد میشن با توجه به فکرهایی که میکنن و تو ذهنشون هست و خیلی بله. چیزا رو نمیبینن من فکر میکنم بین 200 تا 300 هزار نفر حد اقل بتونن اینو ببینن تو 24 ساعت رد بله. میشن بله. نه. ببینن ببینن, ببینن. بله. از این 200 هزار نفر شانس و احتمالش حالا از لحاظ ریاضیات شما عمران خوندید بالاخره روزنامه نگار هم هستید تلفیق خوبیه هم جامعتون رو میبینید از طریق قلمتون و هم عمران خونید با معقوله های شهری آشنا هستید آیا چقدر احتمال داره اینطوری سوال هم بپرسم از کنار یه دیوار 20 متری نفر رد میشه در اون 20 متر به عمیق ترین فلوکت های زندگیش نگاه نکنه و لطف کنه یه نیم نگاهی به این دیوار بندازه در طول 24 ساعت از این 200 هزار نفر من فکر میکنم حداقل حداقل 10 هزار نفر ذهنشون درگیر این یه دقیقه درگیر میشه؟ کم تا. خیلی کم سی ثانیه درگیر میشه؟ من فکر میکنم اگه تر تر خوبی باشه علاوه بر اون که رد میشن بعد از دیدن تر مشغول ممت... میشه آره ذهن درگیر ام. میشه ولی من فکر میکنم ده هزار نفر ممکنه درگیر بشن و از دویسی بیش... ست هزار نفر بله و شاید بیشتر از پنج هزار نفرم بیشتر از یک دقیقه فکر. ده هزار تا یه دقیقه میشه ده هزار دقیقه حالا من ریاضی من خیلی ضعیفه ده هزار تا سی ثانیه میشه پنج هزار دقیقه دیگاره چند دقیقه میشه پنج هزار دقیقه پنج هزار دقیقه غلط بر... غلبه بر فرمول غلطی که ما داریم زندگی میکنیم این میدونین چیه؟ فکر میکنین چیه؟ این تصویر خداست این را علی رزا پاسباز از خلخال کشیده من واقعا شکه شدم وقتی علی رزا این رو فرستاد ما گفتیم که خب آخه این الان کجا شبیه خداست گفت ببین من رفتم از مامانم پرسیدم مامانم به من گفت دیگه صابون رو بدون اجازه ور ندار خدا میبینه نمیدونم رفتم تو حال دست به غند و شکر زدم مامان برگشت گفت اینا رو بدون اجازه دست نزن خدا میبینه من روز هستم بهش گفتم آخه مگه خدا چند تا چشم داره گفت خدا یه عالمه چشم داره تمام خطوط زیگزاگی که روی محیط این دایره میبینید چشم های خداست فرمت های مختلف داره مثلا چشم توحالش شاید ها شاید خودم نمیدونم چشم توحالش مثلا اون خط خطی ها باشن چشم توی مثلا سرویس بهداشتی اون زیگزاگا باشن نمیدونم این فرفری ها شاید چشم تو اتاق خواب باشن خلاص همه جا میگه خدا ما رو میبینه و ما باید حواسمون به کارامون باشه فرض کنید ما یه همچین تصویری بکشیم روی دیوار در یک منطقه پرتردد شهر و بیشتر از اینکه ما بخوایم به بچه های دان کمک بکنیم به دایره اخلاقیات گم شده در جامعه همون کمک میکنیم به نظر من نیما میای روی سن بیا دست بزنید برای نیما نیما قهرمان المپیکه مدال داره <تصفيق> بله حسابی تشویق کنید این کسی که میبینید یک سندروم دانش شاید موفق از خیلی از ماهاست مرسی نیما خوبی؟ خب میکروفون رو بده به آقای علی نیما کفشتو در بیار نیما بود و بود و اصلا سی ثانیه وقت داریم آفرین <تصفيق> جورا به تم در بیار. آقا یالی شما هم همینطور. <تصفيق> آقا به ما یکی دو دقیقه وقت اضافه بدی. ندادید اما دیگه داریم انجام میدیم. <تصفيق> بدون کفش که نمیتونن بیان پایین باید سب کنیم. <تصفيق> خب خواسته بودم که متمرکز باشید روی پای نیما. من یه سوال دارم. الان این نیما قبل از این که اصلا صحبت کنه چه فرقی ظاهرش با ما داره چشمش یه مقدار مورابه تو خیلی از کشورهای آسیایی این اتفاق میافته تو چین، ژاپن، کره اونا هم چشماشون این مدلیه دماغش از خیلی از دماغ خوشگل تره دهنش، مشکل دهنش چیه؟ هیچی، تیپش هم که ماشالله هزار ماشالله کتشالوار هم که پوشیده 
دیگه چی میخوای؟ خب میرسیم سر پا و دستش دستتو بچه های دان یه شیار عمیق کف دستی دارن به اسم سیمین کریز خیلی هاشون دارن خیلی هاشون هم ندارن تنها چیزی که در ظاهر یک دان شما میتونید متوجه بشید که این دانه شیار عمیق کف دستیشه و فاصله بین انگشتش هست و انگشت کنارش که در بقیه ماها وجود نداره من فقط میخوام این رو بگم واقعا اگر ترکیب جنی میتونین کفشاتون رو بپوشین <تصفيق> ترکیب جنی و کروموزومی معیار خوبی برای تقسیم بندی جامعه به عقب مانده و جلو مانده بود واقعا وضعیت ما این نبود ببینید ما وقتی میگیم عقب مانده یعنی عقب مانده نسبت به یه چیزی و ماها همه بقیه میشیم جلو مانده ما واقعا جلو مانده ایم. من در خودم کوچکترین جلو ماندگی ذهنی نمیبینم و اما اسلاید آخر که دیگه تموم شد ببینید این نقاشی رو ملینا ایران نژاد از تبریز از دیوار 47 کرمان کشیده همین دیواری که بهتون گفتم دکوریشن کردیم دکور ساختیم و اینها رفته دیوار رو دیده و این نقاشی رو کشیده و مادرش برای من فرستاده همین برای من کافیه به خاطر اینکه ملینا ایران نژاد میشه آزاد عباس ساده ملینا 6 سالشه میشه آزاد عباس ساده 6 7 ساله دیگه اون تصور هیولا و اجده ها و اینها رو از مدارس استثنایی نداره همین به من کمک میکنه که در مسیر ایدم برم جلو بسیار خوشحالم که دارم با دانها کار میکنم جهانم زندگیم روح هم عوض شده و بهتون پیشنهاد میکنم اگر یک دان دیدید اصلا فکر نکنید عقب مونده است چون یک لحظه به خودتون نهیب بزنید ببینید شما جلو مونده هستید یا نه خیلی ممنونم مرسی, مرسی.